director de Pan Deportes, Miguel Ángel Ordóñez Paredes. Tenemos aquí una lista de temas interesantes que abordar eh, y creo que va a ser muy productiva esta conversación. Lo primero es que usted todavía no ha sido ratificado, por lo tanto, está pero no está. Así es. Primero de todo, muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la, por la invitación a ti y a tu, a tu equipo. Eh, sí, yo creo que yo creo que arrancas por, por algo muy importante que hay que explicarle a la, a la nación. O sea, yo, yo ahorita mismo soy un director un director designado. Eh, tiene que conformarse, que es en, la, en el pleno ahorita mismo en la asamblea se están conformando las, las comisiones y la comisión que se encarga pues de la ratificación de los de los funcionarios que han sido designados por, por el presidente, en este caso por el Ejecutivo, es la Comisión de Credenciales. Eh, estoy Tengo información pues de que, de que esto se está tratando de mover con mucha celeridad. Evidentemente, eh, para el presidente eh, Mulino es, es muy importante que se formen estas comisiones, principalmente por, por el tema que hubo con, con tu invitado anterior. El tema de la caja del Seguro Social es clave en, 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 en este momento del país y por eso, eh, al margen pues de que obviamente eh, funcionarios como AIG, funcionarios como Pan Deporte, funcionarios como eh, Aeronáutica Civil, etcétera necesitan la ratificación para poder empezar a trabajar, digamos que en mayor rigor, eh, el tema de la caja del Seguro Social es apremiante y, y por eso yo sé que el presidente está muy, muy encima del tema de la, de la formación de las comisiones. Ok, vamos por un tema que Mariela y Lisbeca, si yo no lo toco, no puedo volver a Chitré. ¿Cuál? El Estadio Rico Cedeño. Ese Herrera, que es el equipo de béisbol que después de creo que Chiriquí más y Panamá están ahí, más campeonatos ha ganado, no tiene estadio donde jugar béisbol en este momento. Un buen estadio. Entonces, Colón el Mariano Bula de Colón tampoco. Los coloneses tienen estadio para jugar béisbol y un Colón que creo que quedó campeón sin estadio este año. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Y yo no sé si hay otras provincias esperando lo mismo. Sí, mira, el tema de, el tema de proyectos, eh, contratos, licitaciones, eh, es un tema eh, ultra complejo. Eso, esos proyectos que tú hablas, el, el caso del Rigo Cedeño el caso del, del Mariano Bula, para, para hablar específicamente de esos dos, son proyectos que vienen de la administración del presidente Varela. Y wow. honestamente a mí, a mí personalmente como panameño me molesta mucho que la administración anterior eh, se, haya en, se haya concentrado únicamente en los proyectos que eran importantes para ellos. Eh, tú hablas de esos dos, pero yo te puedo eh, nombrar una infinidad de proyectos. De hecho, saliendo de esta, de esta entrevista... Yo tengo una reunión con el diputado Popi Varela, porque el diputado Varela eh, puso en sus redes sociales que él quería una reunión con, con nosotros en Pan Deportes para hablar de proyectos olvidados que venían de la administración de su hermano. Entonces, para mí es inaceptable e increíble, como panameño primero, que la administración anterior simplemente no se haya, simplemente se haya enfocado en los proyectos que ellos querían gestionar y hayan dejado tirados proyectos eh, anteriores. Mira, ahorita hay una cantidad de contratistas. En, eh, vie que traen proyectos de arrastre como esos que, que están siendo intervenidos administrativamente que los han inhabilitado hay una maraña, es que eso es lo más triste o sea, tú me preguntas específicamente del rico sedeño del Mariano Bula yo tuve una reunión ayer desde que yo entré, lo único que es más desde la transición una de las cosas centrales ha sido el tema del Mariano Bula por ejemplo, porque eso es una promesa de campaña y es muy importante para el presidente ayer me daban un informe Álvaro Data siete años, de, desde el 2017 que se dio la orden, el 7 de noviembre del 2017 se dio la orden de proceder original del proyecto del Mariano Bula. Hubo unos cambios porque tuvieron que cambiarse eh, de, de construcción de zapata en las fundaciones a pilotes, eso demoró un año, después no se dio la orden, después sí se le pagó. O sea, tenemos siete años como, como país ¿no? y la ciudad, principalmente la provincia de Colón, sufriendo esto. Ahorita mismo tenemos un, un, un contratista que demandó al Estado en, en el Tribunal de Contrataciones Públicas y tiene un fallo a favor. Entonces, eh, el, 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 el gobierno o, o la administración anterior, cuando se dio cuenta de este problema, en vez de tratar de resolver el problema, lo que dijo, bueno, dejamos eso tirado 
parecido ¿no? al tema de la caja del seguro social. Bueno, hey, nosotros no tuvimos la intención de resolverlo, esto es un problema y nosotros no nos vamos a meter en eso. Consecuencia, un Estado tirado, una estructura metálica que lo que está escogiendo óxido eh, y se está deteriorando de manera terrible. Ya, ya, mi, ya mi equipo de ingeniería y arquitectura fue a hacer la inspección. Eh, queda en, una, en, un, en un sector muy cerca del mar, o sea, un problema. No solo lo que nos va a costar terminarlo, sino lo que nos va a costar reparar lo que hay. Aquí, aquí lo y, y ojo, quiero, quiero que quede muy claro, eh, muchos contratistas, yo no me estoy reuniendo directo, pero muchos me expresan, aquí están ganando las aseguradoras y los bancos. Los contratistas están ahorcados porque no se les paga eh, el, la administración anterior no, no pagaba anticipos, por ejemplo, y yo quiero entender, yo toda mi vida he sido contratista, yo quiero entender por qué un contratista tiene la obligación de financiar al Estado. Eso no es así. El Estado debería de pagar anticipos, nosotros y la norma te lo permite, pagar anticipos hasta del 20%. Ahora, el Estado tiene la obligación de fiscalizar e inspeccionar de manera correcta, pero lo que hacen es que utilizan proyectos con financiamiento, porque es la manera de amañar los pliegos y sacar contratistas. Es que, es que todo está relacionado. Porque mientras más músculo financiero tú tengas como contratista, no requieres anticipo y otros contratistas que no tienen el mismo músculo financiero, pero son buenos contratistas, dicen, yo no me voy a meter en ese lío. Y, y, y lo primero que yo he hecho también es decirle a todos los contratistas, y vuelvo a hacer eco de eso en, 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 en este momento, Álvaro, todos los contratistas buenos de este país, que sepan que las puertas de Pandeportes están abiertas, que por favor se metan al portal de Panamá Compras, que estén pendientes. Nosotros vamos a hacer una administración que va a trabajar de la mano con los contratistas, teniendo inspectores que van a ayudar a los contratistas a que no cometan errores. No, porque lo que pasaba también era que los inspectores iban, no supervisaban, y cuando veían entonces mandaban los reportes a la institución para, disculpa de la palabra, en buen panameño, para joder al contratista. Entonces, eh, eso no está bien. Nosotros vamos a tener inspectores que le digan, hey, eh, los rollos de grama sintética no se colocan así. Los rollos se, se, se hacen de esta manera. Nosotros vamos a tener una posición que estamos creando que es inspector de superficies deportivas nacionales. Es una persona que de mi entera confianza, que es la persona que más sabe de superficies deportivas a nivel nacional. Y esta persona va a trabajar al servicio del contratista para ayudarlo en el proceso. No, no, no tratar de ver cómo el contratista comete el error. Pero, o sea, no, la institución se la ha pasado mandando memos tratando de intervenir administrativamente. Y yo me pregunto, ¿quién gana con eso? Lo que queremos es que los contratistas entreguen las obras a tiempo. Pero lo que pasa, Álvaro, es que se la pasan metiendo adendas y equilibrios contractuales. Una de las grandes eh, intenciones, o uno de los grandes eh, eh, metas de esta administración es ser la administración de Pandeportes que menos adendas y menos equilibrios contractuales mete. Porque eso significa, para términos claros que la, que la ciudadanía lo entienda, que nosotros, nuestro Departamento de Ingeniería y Arquitectura, hizo su trabajo. O sea, si un proyecto debe costar 10 dólares, nuestra meta es que se paguen 10 dólares. No que el Estado termine pagando 18 dólares. Porque hubo que hacer una adenda, porque luego hubo que meter un equilibrio contractual porque el proyecto se fue más allá del tiempo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que evitar. Y todo va a ser basado en transparencia, integridad y honestidad. Ustedes han encontrado irregularidades que pudieran en este momento calificarse dentro del rango de delitos? Mira, yo, yo, he, sido, yo he sido claro y público. Yo, yo no soy un tipo político y yo no vengo a, a perseguir a nadie. ¿Ok? Habiendo dicho eso, eso Pero no... Pero no puede mirar correcto, para atrás. Para allá voy. Para, Había, digo, para habiendo, otro lado. Correctamente. Habiendo dicho eso, eh, uno... Cuando, y y esta, esta es una frase que me dijo un, un gran amigo, el viceministro de Comercio Exterior, eh, Carlos Arturo Dios. Cuando uno está en el, en el sector público, uno en el sector privado, uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Pero cuando tú estás en el sector público, tú solo puedes hacer lo que la ley permite. Entonces tú lo acabas de decir claramente, que no, que no se malinterprete lo que te dije del principio de que yo no vengo a perseguir a nadie con que nosotros vamos a hacernos de la vista gorda y haremos para otro lado. Lo que se encuentre y requiera que se, digamos, que persiga oficio o se hagan las denuncias correspondientes, se harán. Nosotros no somos responsables de cómo las personas que, que estuvieron antes de nosotros hicieron las cosas. Ellos son responsables de sus propios actos. Para contestar tu pregunta, irregularidades, las que te estoy comentando, 
la cantidad de equilibrios contractuales y adendas. Eso es una irregularidad, es grave. Es grave porque eso demuestra, en el, en el mejor de los casos, una incompetencia terrible de parte de la institución y en el peor de los casos, una herramienta para poder amañar pliegos y luego cobrar más eh, en, 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 en proyectos. Por ejemplo, el Estadio Rommel Fernández. Se acaba de hacer una remodelación. La remodelación del contrato original era por 8 millones. Hay una adenda en mi escritorio que no se firmó de la administración saliente por 3. La norma dice que ningún equilibrio contractual debe exceder el 25%. Entonces, yo me pregunto, pues, ¿por qué no se firmó? ¿Y qué, y qué pretenden? ¿Que la firme yo? <risa> Entonces, eh, yo no quiero decirte a ti eh, para contestar que, que hemos encontrado irregularidades y que nos estamos concentrando en eso, pero, pero por supuesto que estamos en el proceso de revisar todos y cada uno de los contratos. Y como te dije, algo que yo considero todavía más grave, más grave, es haber dejado tirados proyectos que venían de la administración anterior. Eso es imperdonable. Eso, eso es imperdonable. Eso encarece todos los proyectos. Por supuesto. Además, mira, por ejemplo, nosotros estamos heredando proyectos muy importantes, como decirte el Centro de Alto Rendimiento. ¿Ok? Es un proyecto eh, de más de 40 millones de dólares. Yo no sé, todavía estamos en el proceso de evaluar cuáles fueron los criterios, eh, cuáles fueron los, la metodología que se utilizó para diseñarlo, que lleva, o sea, pronto voy a dar una, pronto voy a estar eh, a dar un recorrido del centro de alto rendimiento. Lo que puedes tener seguro, Álvaro, es que nosotros trabajaremos con lo que tenemos. Y si podemos hacer algún tipo de modificación desde el punto de vista funcional que consideramos que sea importante, la haremos, pero, eso no, pero no vamos a dejar el proyecto tirado, yo no voy a venir aquí a tu programa y a ningún otro a decir, ¿cómo es posible que hayan diseñado un centro de alto rendimiento para, para, para eh, carecer y para hacer más proyectos y, y ver cómo se cogía la plata? No, están haciendo ese proyecto, ellos consideraron en su momento que un centro de alto rendimiento era importante, perfecto, nosotros veremos cómo potenciamos ese proyecto y cómo ponemos nuestro granito de arena para que el proyecto sea el correcto. Pero no es que nosotros ahora vamos a venir con nuestro librito y decimos, ok, listo, vamos a hacer 25 estadios eh, en, en, en los próximos 5 años y solamente nos vamos a concentrar en gastar el presupuesto en los proyectos nuestros. Porque si hacemos eso, entonces no hay continuidad, ¿no? Y cada 5 años, cada gobierno va a venir con su... Mira, nosotros hemos entrado aquí a esta institución con la claridad de saber que esto es un trabajo de 5 años en donde con mucho gusto, si Dios lo permite, es mi, es mi primera meta, es cumplir los cinco años. Porque hay una gran falta de continuidad. No ha habido un desfile de directores en esta institución que, que, al, que lo, los únicos perjudicados hemos sido los atletas. Y, y digo, hemos sido, porque yo soy un atleta, de alto rendimiento en activo. Nunca he recibido un dólar de parte de Pan Deportes. Mucha gente dirá, bueno, es que el hombre juega golf. Pues entonces, como él juega golf, él tiene plata. Mira, yo estudié, yo en una familia eh, trabajadora, de una familia... Eh, clase media eh, yo estudié becado en una universidad en Estados Unidos créeme que me hubiera encantado recibir apoyo de Pan Deportes y como está la norma, yo debí haber recibido un estímulo porque era un atleta de, de alto perfil y de, y de alta proyección entonces, eh, hay que cuidar esos dineros del Estado hay que poder utilizar esos recursos en quien más importa, que son los atletas de alto rendimiento los deportes bases la base, porque también el deporte recreacional es muy importante, Álvaro, ha sido totalmente olvidado. Y la, el primer artículo de la ley orgánica de Pandeportes, de la ley 50, que es la que rige, dice que el, la principal función del director de Pandeportes es promover el deporte recreacional. Porque el deporte es vida, Álvaro, el deporte es salud. Si los muchachos están haciendo deportes, no están en pandillas, no están cometiendo crímenes. El señor de 70 años que enviudó, que le hicieron una operación de, de, de cambio de cadera, de cambio de rodilla, que está deprimido en su casa, que está sedentario, a ese señor tenemos que rescatarlo, tenemos que promoverle caminatas, eventos. Entonces, nosotros venimos con una visión, con una actitud totalmente distinta. No somos políticos, venimos a hacer un trabajo por el deporte, que posiblemente no se vea en los próximos cinco años. Pero, yo, pero, pero la satisfacción va a ser meter más atletas en Juegos Olímpicos dentro de 10 años, dentro de 15 años, desarrollar eh, eh, atletas de alto perfil. Mira, otra cosa muy importante es, nosotros tenemos que, y lo hablaba con Manuel Ares, el presidente de FEPAFUT, 
eh, con quien tengo una excelente relación, eh, me invitó al, al partido de, de Panamá en, en, la semi, en, la, en los cuartos de final de Copa América. Y Manuel me decía algo muy interesante. Nosotros tenemos que emigrar nuestro, nuestra forma de pensamiento hacia tratar de, de producir atletas profesionales. ¿Por qué? Porque el atleta profesional es un atleta que se va de Panamá, genera ingresos, impacta a su familia inmediata e impacta la economía nacional porque envía dinero en remesas. Entonces, <coughs> nuestro modelo de, de estímulos deportivos ha estado muy basado en, el modelo, en un modelo de fasado, un modelo de 60, 70 años, que el modelo cubano. Y, y, y el modelo tiene cosas muy buenas, pero ese modelo cubano lo que, gener, lo que buscaba era generar eh, medallas, ¿no? Tanto en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, y eso está muy bien. Pero esas medallas no generaban realmente riqueza. Digo, hoy, hoy por hoy tú ves muchos cubanos que ganaban medallas en Juegos Olímpicos que se iban de Cuba, ¿no? Que de, o sea, que salían... Y ahora, hoy por hoy, Aroldi Chapman, eh, Juan Soler, Jordan Álvarez, o sea, jugadores que están en las grandes ligas ganando 150, 200 millones de dólares que pueden mandar esos dineros a su familia. Entonces, eh, no es que tengo nada en contra eh, del modelo, a, al contrario, creo que fue un buen modelo, pero ahora tenemos que evolucionar, porque el deporte también es una manera de impactar en la economía nacional, siempre y cuando los apoyemos y podamos potenciarlos para que ellos puedan volver. Lo escucho atentamente, eh, señor Ordóñez. Entiendo que está encaminado a sanear todo el tema de la infraestructura, de las licitaciones y demás. Ha mencionado también ese apoyo que va a brindar a nuestros deportistas de alto rendimiento y habló también de esos estímulos deportivos que de alguna manera no se han focalizado correctamente. Ahora, me gustaría saber cuál es su plan, cuál es su proyecto para impactar a nuestros barrios, a nuestras comunidades, a esos muchachos que definitivamente no tienen las mismas posibilidades de salir a practicar esos deportes que tanto lo mueven. Me gustaría sí, conocer... un poco el tema de la masificación. Hacia los chicos. Allá en los barrios. Es. Sí, te, te agradezco mucho. Y la... eso tendría que hacerse con el Ministerio de Educación, pienso yo, que sería Quizá. una buena... Y sí. las alcaldías. Sí, por supuesto. Eh, primero de todo, eh, en lo que acabas de decir, Álvaro, por supuesto, eh, una de las cosas, y aquí hay varias palabras que a mí me gusta usar, una es sinergias y otra es voluntad. Yo, yo no puedo entender cómo aquí cada quien va por su lado. Una de las cosas que ya yo he hecho y voy a seguir haciendo es reunirme con todos los líderes comunitarios eh, que pueda y que quieran reunirse conmigo. Eso incluye diputados, representantes, alcaldes, etcétera. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, la alcaldía de Panamá. Ha habido, han habido acercamientos con Mayer, él está ocupado, yo he estado ocupado, pero, pero vamos, a, vamos a, a reunirnos pronto. Porque Mayer en la alcaldía de Panamá maneja múltiples facilidades deportivas. Entonces, Mayer también dentro de su planilla, al igual que Pan Deportes, tiene promotores deportivos. Nosotros necesitamos que esos promotores deportivos se reúnan con los nuestros. ¿Por qué? Eh, volviendo a la pregunta original, nosotros queremos crear un programa dentro de Pan Deportes que sea básicamente eh, la búsqueda de talentos. Quiero explicar algo muy claro de cómo funciona y cómo está escrita la ley con el tema de los estímulos deportivos y los incentivos. Bien. Y esto es importante, esto, esto lo he aprendido estudiando con Damaris Young, la presidenta del Comité Olímpico, porque yo creo que la gente no lo tiene claro. Un incentivo es, por ejemplo, lo que acaban de hacer los muchachos de la selección en la Copa América. Uh -huh. ¿Ok? Los muchachos clasifican a cuartos de final de Copa América y con Mebol les da a ellos, le da a FEPA Food o, o a Panamá, dos millones de dólares. De esos dos millones de dólares, un millón de dólares le corresponde a los jugadores. ¿Ok? Bien. Ese millón de dólares se divide entre todos los jugadores que participaron en partes iguales. Digamos que son 25 jugadores, son 40 mil dólares por jugador. Cada quien recibe su dinero. Perfecto. Eso es un incentivo por, un, por algo logrado. Nadie puede ir donde Coco Carrasquilla, o donde Aníbal Godoy, o donde José Fajardo. ¡Ey! ¿Qué hiciste con tus 40 mil dólares? A cuestionarlo, claro. Nadie lo puede cuestionar. Eso es algo que ellos se ganaron. Bien. El estímulo deportivo es identificar un talento basado en resultados, en proyección y decir, ok, nosotros vamos a hacer una apuesta por esta persona eh, normalmente trabajamos de la mano con comité olímpico para ver, o sea, te pones planes y dices bueno, ¿cuál es la meta con este atleta de 13 años? que vaya a un juego olímpico digamos una gila dijeron 
que ahorita mismo lo está representando en Juegos Olímpicos. Agarras a Hillary temprano, identificas la próxima Hillary y dices, listo, la meta es que vaya a un Juego Olímpico. Entonces la llevas a través, pero el estímulo, a diferencia del incentivo, tú los agarras por un año y es renovable. Y tú tienes que hacer un plan. Y ella te tiene que presentar y decir, listo, estas son las competencias a las que yo voy a ir. Este es mi entrenador. Esto es lo que me voy a gastar el dinero. Y si el, y si el atleta, en este caso, la próxima Hillary, no está dando la talla y no obtiene los resultados, tú como Estado puedes revocar ese incentivo. Ese, perdón, ese estímulo. Y mucha gente diría, ah, no, pero es que eso no está bien. Porque... Mira, yo se los digo por experiencia. El deporte de alto rendimiento no es lo que la gente piensa. Es muy difícil no es justo. Sacrificado. Es sacrificado. Mira, tú puedes ser la persona que tiene toda la proyección, tuviste una lesión y después nunca volviste a ser el mismo. Entonces, tenemos como población que entender que, que, que el deporte de alto rendimiento no se trata de cargar a la gente y a los atletas. No, es, no, no. no. Espera. Acompañar. Es acompañar y es ser objetivos en las evaluaciones. Si a ti, si a Álvaro le toca ahorita mismo porque tiene la proyección, perfecto, lo apoyaremos. Pero si Álvaro empieza a no hacer su trabajo, los resultados no son buenos... Nosotros revocaremos esos estímulos. Entonces, espero que haya quedado claro el incentivo, que es algo que se gana. Por ejemplo, una persona que va y se gana una resultado. medalla, exacto, una, se gana una medalla en los próximos Juegos Olímpicos, eso tiene un incentivo. Ese incentivo, desafortunadamente, el incentivo es confuso con el estímulo, o se, conf se confunde con el estímulo, porque en Panamá se paga mensualmente. Entonces, esa es una de las reformas que queremos ver si metemos. Si, si el estímulo es... Por ejemplo, si tú ganas una medalla, ya sea oro, plata o bronce, en Juegos Olímpicos, te tocan 6 mil dólares al mes. Si tú multiplicas eso por 12, 12 meses, son 72 mil dólares por un año. Entonces, nosotros pudiéramos decir, listo, atleta, tu estímulo, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, es 72 mil. ¿Tú quieres que se te pague un solo pago o tú quieres que se te divida en, en 12 pagos? Lo que pasa es que como se paga mensualmente, entonces los atletas lo confunden con que es estímulo. Entonces, si, si se lo quitas, no se lo puedes quitar. Entonces, eso es, esa es la distinción que tenemos que hacer. Una cosa es ese, el incentivo, otra cosa es el estímulo. Y explicárselos bien. Y claro. explicárselos bien. Oiga, dos temas aquí. Eh, ¿Quedó Pan Deportes con muchas deudas? Yo no te diría que, mira, esa es de repente una de las buenas noticias. Eh, tenemos, tenemos presupuesto. Incluso presupuesto para lo que queda del 2024. Ahorita mismo el presupuesto está en lo que se llama contención. La parte de, de inversión, no funcionamiento. Eh, para que la ciudadanía entienda, Pan Deportes tiene, tiene el presupuesto de funcionamiento, que es todo lo que tiene que ver con planilla. Ahí entra toda la bolsa. De, en teoría debería entrar mantenimientos, eh, eh, contratos especiales, todo, etcétera. O sea, contratos externos, servicios profesionales, etcétera. Y está la parte de inversión, ¿ok? La inversión obviamente son los proyectos y que están andando y los proyectos nuevos que puedan salir. Ese presupuesto de inversión ahorita mismo está en contención. Eso quiere decir que está congelado. Nosotros tenemos una reunión con el MEF la próxima semana en donde tenemos que presentar... Eh, ¿Prioridades? No, sí, bueno, es que nosotros heredamos un anteproyecto de presupuesto. Evidentemente el presupuesto que nosotros heredamos, <ríe> el presupuesto que hizo la administración anterior y ellos lo atribuyeron como ellos creyeron, por no decir como les dio la gana. Nosotros estamos en el proceso de ver la ley que nos permite qué tipo de modificaciones internas, porque eso es un mundo, Álvaro. Todo el tema de las planillas, el manejo con el MEF, la contralor. O sea, ese tema es bastante pesado entenderlo. Entonces, Siempre se ha dicho que eh, Pan Deportes es una cueva de botellas muchas veces. También encontró usted ahí botellas, garrafones. Mira, estamos en el proceso de, 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 de hacer eso. No te lo puedo decir a ciencia cierta ahorita. Lo que sí te puedo decir es que Pan Deportes ha sido una, una institución muy politizada los últimos Debe 25 o 30 años. Claro, por supuesto. Y yo creo que esa es... Yo yo creo que aquí hay una persona que merece muchísimo crédito. Muchísimo. Es el presidente Mulino. Eh, las personas me pueden conocer o no me pueden conocer. Pero si analizan mi perfil, es un perfil totalmente del sector privado. Atleta de alto rendimiento. Manejo con, con, con la prensa deportiva porque hice prensa deportiva como comentarista del año 2009 al 2013. Eh, contratista de, de, de instalaciones y superficies deportivas. O sea, que o sea, nadie le echa cuento. Nadie le echa cuento. La persona que más sabe de superficies deportivas es el director. O sea, cuando me pongan la grama y yo la recorrí, la grama del Rommel, a mí nadie me va a decir, no, que lo que pasa. No, no, papito. 
esa grama no es la correcta. Porque la bermuda que pusieron en el sistema híbrido que trataron de poner puede ser muy buena en teoría, pero en la práctica no se da. ¿Eso es así? Es así. Wow. ¿Qué va a ser Es entonces? así. Bueno, vamos a resolver el problema y desafortunadamente le va a costar al Estado. Digo, estamos hablando con el contratista, hemos hablado con el contratista del tema, hicimos el recorrido del Rommel. Lo que pasa es que los muchachos que juegan y que usan la superficie ya se acercaron y nos, y nos dicen es que no, es que la grama está dura. La grama no se siente bien. Y cuando uno va y la ve, la grama no tiene, o sea, no está robusta, no está como se debe. Y nuevamente, no es culpa de la intención del contratista. Es no entender que en un clima como Panamá, eh, tan complicado, hay que saber qué tipo de gramas, tanto sintética como natural, escoger. Entonces, ahí es donde tenemos que tener contratistas que demuestren un, un conocimiento. Wow. Un conocimiento técnico de saber. Por ejemplo, y eso lo hablaba con el presidente de FEPA Food. Nosotros, él también un hombre muy técnico, tuvimos una conversación ahora que estábamos en el avión yendo a, a, a Phoenix. Hablábamos de, por ejemplo, hay una grama que se llama la soya seón. Y esa es la grama que se da bien en Panamá. Y yo la conozco perfectamente porque en el Club de Golf de Panamá la, se renovó recientemente en los últimos años y es excelente. Entonces seguimos tratando de utilizar bermudas que en teoría en climas diferentes como en Estados Unidos, como en climas más templados se dan bien, pero aquí no. Entonces tenemos que empezar a darle un, un, un enfoque técnico de saber qué tipo de productos utilizar. Mira, por ejemplo, Jaime Penedo, mi, mi director técnico, un, un lujo para mí que Jaime haya aceptado la posición. Jaime me está diciendo, Miguel, tenemos que instalar eh, sistemas de riego en la grama sintética. Mucha gente pudiera no entender eso. ¿Qué pasa? La grama sintética es un plástico. Ese plástico se, ex, se expande y se contrae cuando, tiene, cuando está expuesto a, gran, a altas eh, temperaturas. Entonces, en ese proceso, también hay un proceso de cristalización del caucho granulado. Incluso en el verano se endurece. Si tú no tienes un sistema de riego que mantenga la temperatura de la grama controlada, primero tienes exceso de temperatura en la superficie y eso es un lío, ¿no? Porque los, los jugadores a buen paramaño se queman y sienten el, el, el fogaje y sienten el calor. Y segundo, reduces la vida útil por años. Nosotros tenemos canchas aquí. Mira, volviendo a eso de mi experiencia como contratista, nosotros hicimos proyectos a nivel privado porque nunca hicimos, nunca nos ganamos un dólar. En 17 años nunca nos ganamos un dólar con, con, el, con el gobierno o con el Estado. Pero nosotros hicimos proyectos icónicos como la cancha eh, del, del, de la Academia Interamericana de Panamá, que fue la primera cancha a nivel privado. Nuestra cancha duró 11 años. Y a nosotros la Academia Interamericana de Panamá nos seleccionó para reponerla. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Una grama que tenía expectativa de vida entre 10 y 12 años, le, le pegamos al medio en 11 años. Y una escuela como la Academia Interamericana de Panamá, gente seria en el sector privado, nos escogió a nosotros para repetirlo porque habían tenido una buena experiencia. Entonces nosotros buscamos escoger contratistas que no solamente tengan músculo financiero, pero van a tener que demostrar en las reuniones de homologación, en, en sus actuaciones, van a tener que calidad. demostrar que, claro, y que, y que calidad, conocimiento, que saben. No que es que yo voy a buscar al experto que le hizo el estadio al Manchester City. Pero espérate, es que este no es, esto no es Manchester, esto es Panamá. Y por más que tú sepas y creas que sabes lo que necesitas, es utilizar la experiencia que tengas aquí. Pero allí se aclara desde el pliego de cargo. Claro, por supuesto. Entonces, por eso te digo que vamos a traer un, un conocimiento técnico para ayudar a generar esos pliegos de una manera más eficiente y efectiva. Cuando el director de la institución realmente no maneja esas cosas, uh -huh. y, y, y ojo, es que muchos directores, eh, con, por el perfil que traían, no tienen por qué manejarlos. O sea, porque un, porque un diputado... Eh, va a tener eh, el perfil eh, técnico de, 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 del tema. Porque un dirigente deportivo. Claro. Es, que, es que ser dirigente deportivo no significa que tú sabes de diferentes temas y tú, lo, tú dijiste una palabra clave. Debe ser una institución técnica y no política. Y por los últimos años se ha manejado de manera política. Óigame, algo que a mí, esa pregunta se la voy a hacer por, por, por muchas personas que conozco que se manejan en distintas disciplinas. Se siente en el país que el apoyo que se le brinda al fútbol es superior hacia otras disciplinas. ¿Cómo cambiamos ese panorama? ¿O es que lo interpretamos de esa manera justamente por, por todo el foco que se le pone a nivel privado a esta disciplina? ¿Qué, ¿Qué proyección tiene en esa dirección? Mira, contundentemente te puedo decir que es un problema de percepción. Uh -huh. Y te voy a explicar por qué. Te voy a, te voy a probar por qué. 
el fútbol tiene dentro de toda su, digamos, de todo su ecosistema nacional alrededor de 55 mil atletas y personas afiliadas entre ligas distritoriales, sub-7, sub sub-10, sub-12, sub-14, tercera división, segunda división, primera división. Ojo, y te lo dice una persona que no es de fútbol, pero he tenido esa conversación con el presidente de FEPAFUT. Tuve una, una gran reunión en, 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 en el edificio de FEPAFUT precisamente porque yo tenía una percepción similar a la tuya. La próxima federación que tiene la mayor cantidad de personas adheridas o, o, o afiliadas es FDBs, que tiene 5.000. O sea, FEPA Food es 11 veces mayor que la próxima. Y después de esa, no hay ninguna que tenga más de, no sé, o sea, que tenga más de 600 o 700 personas. Entonces, si tú me hablas a mí de que tú tienes un, una federación como la Federación Panameña de Fútbol, que maneja, ojo, y además es una, eh, una institución autónoma, con 65 empleados, 14 millones de dólares de presupuesto. Entonces, si tú dices que Pandeportes aporta dos y pico o tres millones de dólares y tú sacas la proporción de lo que de lo que Pandeportes le aporta a FEPA Food y la proporción de lo que Pandeportes le, le aporta a otras federaciones deportivas, te darás cuenta que es totalmente parejo o incluso menor. Entonces, es un tema de percepción. Ahora, quiero, quiero, quiero tocar el punto principal que tú hablas. Por supuesto que las federaciones se tienen que sentir bienvenidas, se tienen que sentir atendidas. No porque sea, ayer estábamos en un evento de comité olímpico donde se estaban eh, formalmente eh, abanderando o, 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 o se, se, se estaba divulgando formalmente a la nación los siete atletas que nos van a representar en Juegos Olímpicos. Y ahí habían innumerables federaciones, voleibol, arco, tiro, o sea, una cantidad, remo, o sea, una, cosa, una cantidad de cosas que uno ni, 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 ni la tiene en el radar. Y todos se me acercaban y, y necesitamos apoyo. Por supuesto, los vamos a apoyar a todos, les vamos a dar cariño a todos. Evidentemente, son, son disciplinas. ¿Y por qué? Porque esas son disciplinas en donde, aunque uno no las conozca, tienen la capacidad de generar medallas. Claro. Y las medallas, en, ya sea Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, generan unión nacional. Es que ese es el, ese, ese, eso es lo que trae el deporte. El deporte trae eso. O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando la selección llegó a cuartos de final de la Copa América? Toda la nación estaba unida, todo el mundo tenía sí, orgullo. Claro. Entonces, te da un, sen, un sentimiento, el deporte da un sentimiento de pasión, de identidad nacional, si hablamos de, de unión, boxeo. de boxeo. Uh -huh. Entonces, por supuesto que le daremos cariño a todas, pero esa percepción de que se le dan, de que se le dan más recursos, eh, eh, eso, es, eso es totalmente en función del tamaño de cada una de las, de las federaciones. Claro. Aquí me hablan de... Eh... El siguiente tema, pregúntele por el proyecto de alto rendimiento que están haciendo en Changuinola, algo innecesario en Bocas, no hay trabajo, en Changuinola hay un montón de estadios y nadie practica, uno, y lo otro, la politización de las federaciones y de las ligas provinciales, los políticos se han tomado las federaciones y las ligas provinciales y muchas veces políticos que no tienen ni idea de cómo en el béisbol se agarra un bate, de cómo en natación, se, 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 de una piscina, ni nada, simple y sencillamente porque quiero estar en una federación porque eso me atrae votos y punto. Tú sabes que es lo, yo diría lo bonito de no ser político, es que yo lo he estado haciendo y lo seguiré haciendo. Por ejemplo, yo me puedo reunir con todas las personas, con todos los actores y Seguramente los directores anteriores no tenían eso, porque venían con una connotación política. Te voy a dar un ejemplo claro de lo que te digo. Yo hace dos días me reuní en la oficina y tuve una reunión de más de una hora y media, larga, muy productiva, con Jaime Robinson. Todo el mundo sabe quién es Jaime Robinson, es el, el hijo del, del diputado Benicio Robinson, eh, que hoy por hoy es el presidente de FDBase. Hablamos de temas muy importantes, eh, de colaboraciones. Entonces... ¿Por qué te traigo esta colación? Porque, porque hay que poder reunirse con todo mundo. Mira, se lo dije a Jaime, se lo he dicho a Manuel, que son los que me he reunido. Eh, he estado hablando con, con el presidente de FEPAVA, de, de, de baloncesto. Todos ya estamos coordinando eh, reuniones. Pero lo importante es, Álvaro, mientras vayan en la línea correcta de promover su deporte, de hacer las cosas bien, con transparencia, cuando soliciten los apoyos a Pan Deportes, presenten sus informes correctos, presenten sus justificaciones, 
posterior a los viajes manden los controles, porque se hacen presupuestos y, por ejemplo, luego de que se, se les sacan las partidas y se les dan los dineros, ellos tienen que venir después de a justificar, me gasté esto, no me gasté esto, y si se gastaron menos de lo que pidieron, tienen que devolver los dineros. Mientras haya transparencia y mientras se manejen de manera correcta, manden su, sus solicitudes a tiempo, todas las federaciones en Pan Deportes serán bienvenidas. Ahora, quiero mandarle un mensaje alto y claro a todos los dirigentes deportivos. El director de Pan Deportes es un atleta. Es un atleta. Y mientras ellos apoyen a sus atletas, iremos hasta donde ellos quieran de la mano. Pero donde yo vea federaciones que están utilizando recursos para que viajen esos dirigentes y para que se vayan a pasear y tomen decisiones de, de, de competencias que no tienen el aval internacional de federaciones, que no nos van a llevar, ahí se van a chocar con una pared. A mí no me van a echar cuento. Porque el deporte de alto rendimiento es igual para todas las disciplinas. Sacrificio, horas de entrenamiento, si lo llevas al máximo nivel hoy día, trabajo mental, nutrición. Sí. Entonces, un dirigente no va a decir, no, es que lo que pasa es que tú no entiendes mi deporte. Pues, es, que, es que no lo tengo que entender. Yo no tengo que, yo no tengo que ser boxeador para entender que, que Atena de Bailon hace lo mismo que hacía yo en el golf y que hago yo. Que es sacrificarse, pararse temprano, tiene que comer bien, tiene que sacrificar, tiene que hacer horas de entrenamiento, tiene que trabajar con un entrenador. Entonces, mientras que los, feder los dirigentes deportivos en cada una de sus federaciones apoyen a los atletas, nos llevaremos de las mil maravillas. Es más, a todos los ayudaremos a potenciar su autogestión. Y que recuerden que ellos están allí, no para que Pandeporte los cargue. Por ellos supuesto. están allí precisamente porque querían trabajar por ese deporte por supuesto. que están dirigiendo. Así de sencillo. Aportar, claro que sí. Así Aportar. No, es como el caso de algunos eh, representantes de corregimiento y alcaldes que han llegado y que pensaban que se iban a encontrar con el paraíso en las juntas comunales y en las alcaldías. Si, el, si las juntas comunales fueran el paraíso y las alcaldías fueran el paraíso, los representantes y los alcaldes se vieran reelectos. Tan sencillo como eso. Claro. Ellos son hoy representantes y alcaldes. ¿Por qué? Porque los que estaban hicieron un desastre y la gente los sacó. Entonces ellos tenían que estar claros que se iban a encontrar allí problemas de las grandes ligas. Entonces el dirigente deportivo debe saber que él tiene que ver o encontrar las fórmulas para hacer un trabajo por ese deporte. Y de vez en cuando, si Pan Deporte puede apoyar, evidentemente va a apoyar. Por supuesto, y te doy un ejemplo perfecto. Mira, eh, se acaba de eh, reglamentar una ley, la ley, la famosa ley esta de incentivos eh, eh, fiscales para el deporte. Y es una excelente ley. ¿Por qué es una excelente ley? Tiene dos componentes. El primer componente es el apoyo, lo que llaman el IPA, que es el apoyo al atleta. Esa va a ser una gran herramienta para la, las federaciones que estén ordenadas en sus finanzas. ¿Por qué? Porque esta ley dice, por ejemplo, toma la federación de béisbol. Ellos tienen un viaje que en un torneo, me, me decía eh, Jaime, que se llama eh, Premier 12, que son los 12 equipos que están dentro del ranking mundial. Bien, creo que es en, en Asia, o, o sea, un viaje largo, de mucho, mucho, muchos recursos, etcétera. Todos los gastos que se deriven de, eh, de atletas, o sea, de los jugadores, entiéndase, hotel, alimentación, entrenamiento, todo, ellos van a poder agrupar esos gastos, ir a una oficina, una ventanilla única en Pan Deportes, se les fiscalizará y se verificará. Ok, digamos que esos, esos gastos suman 100 mil dólares y Pan Deportes los apoyó. Ok, o sea que mira tú, ellos empiezan de una posición favorable. Suman 100 mil dólares. Bien. Nosotros le ponemos un sello y, el, y ellos tienen derecho a recibir lo que se llama un certificado de fomento al deporte por el 50%. Ese certificado de fomento al deporte por 50 mil dólares, ellos se dan la vuelta y van donde una empresa privada toma una empresa que paga un millón de dólares en, 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 en impuestos actualmente. Tú llegas a esa, a esa, digamos, llamémosle empresa A. Tú llegas a empresa A y tú le dices, empresa A, tú pagas un millón. Mira, paga 950 mil 
yo te doy este certificado de fomento al deporte y tú me das esos 50 mil a mí y es exactamente lo mismo. Y la empresa apoya el deporte y termina pagando lo mismo. Esta se hace publicidad. Exacto. Y la federación de cualquier deporte, ya sea béisbol, natación, etcétera, etcétera, recibe 50 mil dólares. Entonces, las federaciones tienen una en, en esa un, una herramienta muy valiosa. Pero el problema es que las federaciones desordenadas, que no lleven sus finanzas correctamente, que no sean auditadas apropiadamente como auditores externos, no van a llegar a Pan Deportes a tratar de meternos goles. Porque nosotros vamos a asegurarnos de fiscalizar que cada una de esas facturas, en efecto, sea, porque eso lleva a un proceso. Eso hay, tiene que ser refrendado por Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, incluso viene una nueva era en donde todas las federaciones, y tú dijiste la clave, esos dirigentes buscaron estar ahí para apoyar y para potenciar su deporte. Entonces, en nosotros tendrán un aliado. Vuelvo a la palabra que dije originalmente al principio de la entrevista. Sinergias. Nosotros estaremos ahí para tratar de ayudarlos. Utilizar, en mi caso particular, la credibilidad con el sector privado y tratar de hacer enlaces y buscar patrocinadores, buscar personas que puedan confiar. Por ejemplo, ayer hablaba con, con el presidente de la Federación de Fútbol Americano, que, que acaba de ser ayer reconocida por el Comité Olímpico. Ya es reconocida por Pan Deportes. Es un gran paso porque el flag fútbol en el 2028 va a ser deporte olímpico. Y le decía, le decía, hey, le decía a Luis Navas, le decía a Luis, estamos aquí para ayudarte. El fútbol americano le encanta a mucha gente de este, de este sector de la población, o sea, en esta población. Entonces, vamos a ayudarte a, 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 a tener iniciativas para que tú puedas captar fondos. Pero esa captación, esa captación de fondos va a ser fiscalizada, uh -huh. va a ser sobrevista, va a ser supervisada por Pan Deportes. Entonces, esa, esa era en donde los dirigentes deportivos salen por ahí a pegarle al director de Pan Deportes o a la entidad en general que la falta de apoyo, que no sé qué. Espera, espera. Ahora es que ahora va a venir en, en dos vías. O sea, el que nos ataque, yo, yo por supuesto, yo, yo contestaré en nombre de la entidad y le diré, perfecto, ¿y dónde están tus reportes? ¿Dónde están tus informes? O sea, porque vamos a decir la verdad. Es muy fácil quejarse de todo, decir que todo está mal y que nadie te apoya. Pero entonces, ¿cuál es tu parte? O sea, Sustenta, es, una claro. carretera, es una carretera en dos vías. Entonces, eh, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno. Muy bien. Muchas gracias al, al director de Pan Deportes por acompañarnos precisamente en la mañana de hoy. Con todos estos temas que hemos abordado, hay muchos más. Lamentablemente, el tiempo es nuestro principal enemigo, estimados amigos. Y este micrófono... Estas cámaras están a su completa disposición para cuando tenga información, ya sea personalmente o a través de nuestras eh, eh, nuestro canal de Zoom. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti, gracias. Álvaro. Eh, y y como, como te dije, te, te tomo la palabra cuando, cuando yo, cuando me invites, acá estoy. Comunicar. Eh, comunicar. Vamos a hacer... Muy transparentes, ya lo estamos siendo. Se pueden meter en nuestra en nuestro Instagram, en nuestras redes. Estamos haciendo un trabajo de comunicar las cosas que hacemos. Porque también nosotros nos debemos a la, a la población. Uh -huh. Una persona muy importante para mí me dijo, tienes que hacer informes de gestión. Tienes que... Porque la gente no sabe lo que haces. Entonces, nosotros nos las pasamos trabajando. Pero si no lo comunicas, la población está pensando que... Bueno, no es, es, es que no, no está haciendo nada. Entonces... Queremos ser transparentes, queremos que la gente sepa lo que estamos haciendo. Por eso he tratado de, de hacer un poquito de docencia también, explicar ciertos conceptos eh, y espero pues que la gente eh, eh, lo tenga claro y, y, y aquí estaremos siempre que, que nos inviten. Y, y también les digo, hagan, hagan su trabajo de, de cuando hay que criticar, Cuestión. critiquenlo, cuestionenlo. Eh, nosotros siempre seremos transparentes y les contestaremos con, con, con integridad, con honestidad y si estamos equivocándonos... Eh, lo aceptaremos. Hay este tema en política que nadie quiere aceptar cuando comete un error y yo no entiendo por qué. O sea, siempre buscan como que la manera de encubrirlo o de justificarlo. Ey, si uno se equivoca en un criterio, se equivoca en un criterio. Lo que hay es que intentar corregirlo, ¿no? Así que esa va a ser nuestra, nuestra filosofía y nuestra disposición. Miguel Ángel Ordóñez Paredes, gracias. Vamos al cambio, regresamos. <música> 